हेलो एंड वेलकम टू चैनल गाइस आज हम डिस्कस करेंगे प्रेम्बल तो प्रेम्बल क्या होता है और उसकी क्या हिस्ट्री है इसको हमारे संविधान में कब ऐड किया गया इस सब के बारे में जानेंगे और प्रेम्बल होता क्या है तो इसके पहले स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्रेम्बल बेसिकली होता क्या है प्रेम्बल करता क्या है हमारे संविधान में क्या उसका यूज है क्यों उसको डाला गया था तो बोल सकते हैं कि प्रेम्बल एक एक इंट्रोडक्ट्री स्टेटमेंट होता है जो कि हमारे संविधान में जैसे हमारे संविधान की क्या फिलॉसफी है उसके क्या यूजेज हैं उसका संविधान का और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं क्यों उसको बनाया गया है उसके क्या आइडिया है उसके पीछे क्या इंस्परेशन हैं इन सबको तय करता है प्रियम्बल क्योंकि प्रियम्बल बोल सकते हैं कि छोटा सा ब्लू प्रिंट होता है पूरे संविधान का बोल सकते हैं कि नक्शा नक्शा की तरह होता है जैसे कि यहाँ पर प्रियम्बल आप देख सकते हैं ये प्रियम्बल है यहाँ पर प्रियम्बल आप देख सकते हैं प्रियम्बल में लिखा हुआ बी द पीपुल द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व ये सभी आप देख सकते हैं इसमें ये छोटा सा पार्ट है ये छोटा सा पार्ट आपको पूरा हमारे संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है उसकी क्या फिलॉसफी है पूरा का पूरा दर्शाता है कि भाई एक छोटा सा ब्लू प्रिंट है तो बोल सकते हैं ये एक ब्रम्बल एक ब्लू प्रिंट होता है एक नक्शा होता है पूरा का पूरा संविधान का तो अगर केवल हम प्रियम्बल को ही देखें तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे संविधान की कि क्यों उसको बनाया गया उसके क्या ऑब्जेक्टिव है संविधान को बनाने की इससे ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये इसे प्रम्बल बोलते हैं इसे प्रास्तावना बोलते हैं हिंदी में तो प्रेम्बल प्रेम्बल टू द कंस्टिट्यूशन सेट आउट इज मैन ऑब्जेक्टिव जो उसके मैन उद्देश्य होते हैं उसके संविधान के उसके प्रेम्बल के माध्यम से उसको सेट आउट किया जाता है और उस उद्देश्य को निर्धारित कर सकते हैं जो कि हमारी संविधान सभा में उसको अचीव किया गया था ऐड किया गया था कब ऐड किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तेरह दिसंबर नाइनटीन को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया असम्बली में और उसको फिर 12 बाईस जनवरी 1947 में इसको अडोप्ट किया गया था हमारी संविधान सभा में तब इसको एज ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था बाद में ये हमारे संविधान का एज ए प्रेम्बल बना तो बाद में इसको नाइनटीन फोर्टी जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट हुआ हमारे भारतीय संविधान में नाइनटीन फोर्टी में तब इसमें सोशलिस्ट सर्कुलर और इंटीग्रिटी जो बर्ड है इनको ऐड किया गया हमारे संविधान में आप यहाँ देख सकते हैं सोशलिस्ट सर्कुलर इन सबको ऐड किया गया था भारत संविधान में उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो 1973 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जिसमें सुप्रीम कोर्ट का उसके अर्लियर जो डिसीजन था 1960 का उसमें जिसको गोलक गोलकनंद केस 1976 बोला गया जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी अथॉरिटी इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट कैन अमेंड और अपग्रेड दी फंडामेंटल राइट बट लेटर में जब केशवानंद भारती केस हुआ नाइनटीन में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया और उसने बोला कि इट कैन बी डिसीजन और उसने बताया कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो अमेंड हो सकते हैं या जैसे कि इसमें दिया गया है कि इट इज़ क्लियर दैट द प्रेम्बल इन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू अमेंड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट उसका अधिकार होता है कि वो उसको अमेंड कर सकता है बट इसमें लिखा हुआ कि प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाउंड इन दी प्रेम्बल इज़ नॉट डिस्ट्रॉबल बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रेम्बल का वो डिस्ट्रॉयड नहीं होना चाहिए बट आप उसको अमेंड कर सकते हैं बट तो ये इसमें केशवानंद भारती का केस था और इट इज़ जो हमारा प्रेम्बल है एक बेसिकली इसेंशियल पार्ट नहीं है हमारे संविधान का अभी ये इसको जिसको मेन उद्देश्य है इसका हमारे प्रेम्बल का ये बेसिकली दर्शाता है हमारे पूरे संविधान की फिलॉसफी को ऑब्जेक्टिव को तो ये बेसिकली एक इसेंशियल पार्ट नहीं है हमारे संविधान का और साथ ही हमारा प्रेम ये प्रेम्बल है एक नॉन नॉन जस्टिसबल है डी की तरह है कि आप जैसे कि डी नॉन जस्टिसबल होता है कि आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते किसी कंसर्न को लेकर कि अगर आपका तो ये इसी प्रकार से प्रेम्बल भी नॉन जस्टिसबल होता है उसके बाद एन ए फालखवाला ने ये जो अमेनियंट जोरिस्ट थे उन्होंने हमारे संविधान में प्रेम्बल को एज ए आइडेंटिटी कार्ड बोला था कि ये हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है देन इंडिया वॉज द डिपेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर टिल दी पैसेज ऑफ इंडियन डिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन फ्रॉम दी अगस्त पंद्रह अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन से लेकर छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास तक हमारा देश ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा ही रहा है और बट छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास के बाद एक टोटल सोवरन और रिपब्लिक बन गया था और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्नीस सौ छप्पन तक ये ब्रिटिश डोमिनियन का हिस्सा ही रहा उन्नीस सौ सत्रह के जो रसियन रेवोल्यूशन था वहाँ से हमारे प्रियम्बल में सोशल इकोनॉमिकल और पोलिटिकल जस्टिस के जो आइडिया था उसको लिया गया था उसको इंसर्ट किया गया था हमारे प्रियम्बल में द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी ये जो हमारे प्रियम्बल में मैंसन है हमारे संविधान में उसको भी फ्रेंच रिवोल्यूशन से सत्रह से लेकर सत्रह तक जो फ्रेंच रिवोल्यूशन चला 
उससे वहाँ पे उसके जो आइडिया थी लिबर्टी इक्वलिटी और फेटर्निटी को उसको वहाँ से बॉरू किया गया था इंसर्ट किया गया हमारे सम प्रियम्बल में और उसके अलावा हम प्रियम्बल की बात करते हैं प्रियम्बल स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव इज टू बी सिक्योर टू एवरी सिटीजन्स जो प्रियम्बल का मेन उद्देश्य है कि हमारे सभी सिटीजन इंडियन के उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव सिक्योर हों जैसे कि जस्टिस जस्टिस किस प्रकार का सोशल सामाजिक इकोनॉमिक आर्थिक और पॉलिटिकल राजनीतिक ये जस्टिस सिक्योर हो और लिबर्टी लिबर्टी ऑफ थाट्स लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को अधिकार है अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बिलीफ उनको क्या मानना है क्या नहीं मानना है वो सबका बिलीफ बिलीफ का उनका पूर्ण अधिकार होता है क्या उनको किसकी वर्शिप करनी है उनका क्या फेद होना चाहिए उनको पूरा अधिकार है लिबर्टी का पूरा अधिकार है नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इक्वालिटी इक्वालिटी का उनको जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रेम्बल का ये इसका भी पूरा अधिकार है जैसे कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी में सबको बराबर इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस में जैसे कि कास्ट या जेंडर के बेस पे किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही अपॉर्चुनिटीज में जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में या किसी प्रकार के जॉब्स में किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउ नेक्स्ट इज फेटर्निटी फेटर्निटी ये टू प्रमोट फेटर्निटी अमंग ऑल द एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सभी की डिग्निटी को उसको एस्योर किया जाएगा साथ ही हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को मेंटेन किया जाएगा टू प्रमोट द फेटर्निटी इसके लिए जो ये ऑब्जेक्टिव इसमें डाला गया था प्रेम्बल हमने ऑलरेडी बता दिया कि प्रेम्बल में क्या लिखा है इसमें ऑलरेडी इसको एक बार पढ़ देते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इन इन टू द सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर्ड ऑल द सिटीजन्स जैसे कि हमने बताया था सोशलिस्ट सेकुलर ये जो इसको ऐड किया गया था बाद में हमारे प्रेम्बल में जस्टिस सोशल किस प्रकार की जस्टिस होना चाहिए सोशल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वहीं अगर लिबर्टी की बात करें तो अभी बताया कि थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ और बर्शिप सभी की सबको पूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता है इक्वालिटी की बात करें तो हम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सबको अपॉर्चुनिटी में और स्टेटस में सबको बराबर इक्वालिटी होनी चाहिए साथ ही एंड टू प्रमोट अमॉन्ग ऑल सभी के लिए फेटर्निटी की अगर अभी बताया कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सबको संपूर्णता के अधिकार और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखने के लिए और इसको फ्रेटर्निटी को इंश्योर करना है इन अवर कंस्टिट्यूशन असेंबली द ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन डू हैवली अडोप्टेड एंड एक्टेड एंड गिफ्ट टू द आवर सेल्फ कंस्टिट्यूशन हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया तो ये है हमारा प्रेम्बल हुआ उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए थे या उसमें थे उसके बारे में जान लेते हैं जैसे कि पहला बार्ड है सोवरन सोवरन का मतलब होता है कि कोई भी अथॉरिटी नहीं है हमारे देश के बाहर जिसपे हमारा देश किसी भी चीज़ के लिए किसी भी मीन्स के लिए डिपेंडेंट हो सोशलिस्ट जिसको ऐड किया गया था हमारे भारतीय इसमें इसमें प्रेम्बल में ऐड किया गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में जब अमेंडमेंट हुआ था तो उसका बेसिकली जो मैन उद्देश्य था कि इसके माध्यम से एक सोशलिस्ट पैटर्न हमारे उसको अचीव करना डेमोक्रेटिक मीन से अब यहाँ सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि सोशल जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म अडोप्ट करना हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक तरीके से सोशलिज्म को को अचीव करना कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जैसे कि अभी चाइना में जो कम्युनिस्ट के तो उस पे उस प्रकार का सोशलिज्म नहीं है हमारे देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है नाउ द सेकुलर बर्ड भी ऐड किया गया ऐड किया गया हमारे संविधान में नाइनटीन सेवेंटी सिक्स फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में तो इसका मतलब होता है कि देश इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट और दिस मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभाव जो सर्वधर्म संभाल का प्रिंसिपल था उसको एडोप्ट किया गया मतलब ये जो बर्ड था इसको ऐड किया गया उसकी जो मैन जो बोल सकते हैं सोल है उसको इस वर्ड को यहाँ से सर्वधर्म संभाव से लिया गया है हमारे देश में इसको और सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया एक नॉन रिलीजियस और एंटी रिलीजियस कंट्री है इसका सेकुलर का मतलब होता है हर एक सिटीजन को अधिकार होता है कि वो किसी भी धर्म को अडोप्ट कर सकता है और नॉट टू और किसी कोई जो जोर जबस्ती किसी रिलीजन पर मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकता कोई किसी रिलीजन को उसको स्वतंत्रता अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का परसिव करने का और नाउ नेक्स्ट वर्ड इसमें ऐड किया गया था इंटीग्रिटी नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक वर्ड है इसमें ऐड है इंडिया फॉलो रेप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसमें जो हमारे एम पी होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा में पहुँचते हैं पंचायत मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं लोगों के ही द्वारा तो प्रियम्बल हाइवर एंड विशेष नॉट ओनली पोलिटिकल डेमोक्रेसी हमारा जो प्रियम्बल होता है वो ना कि केवल राजनीतिक डेमोक्रेटी की बात करता है देता है जबकि इट आल्सो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी की भी बात करता है रिपब्लिक की बात करें रिपब्लिक का मतलब होता है देर देर एग्जिस्ट नो हेरिडेटरी रूलर्स इन कंट्री एंड ऑल द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट
वो किसी हेरिडेटरी रूलर्स के माध्यम से नहीं आई जैसे कि कोई राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा इसमें या जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा इसमें ये जो जितने भी अथॉरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो एम पी सभी के सभी लोग इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा इसको बोलते हैं रिपब्लिक और नेक्स्ट टर्म इज जस्टिस जस्टिस से जो टर्म है हमारे प्रेम्बल में जो तीन जस्टिस फॉर्म में इसको एम्ब्रेस किया गया है पहला सोशल जस्टिस इकोनॉमिकल जस्टिस और द पॉलिटिकल जस्टिस सोशल जस्टिस डिनोट द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल्ड सिटीजन्स मतलब से भारत भारत के जितने भी सिटीजन हैं सभी नागरिक हैं सबको समा, समान सामाजिक जस्टिस मिलेगी विदाउट एनी सोशल डिस्टिंगशन मतलब कास्ट रिलीजन सेक्स रेस रिलीज सब के आधार पर किसी को किसी प्रकार की सामाजिक डिस्टिंगशन नहीं की जाएगी सबको बराबर का हक दिया जाएगा सामाजिक और आर्थिक जस्टिस की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि लोगों को इकोनॉमिक फैक्टर पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ द ग्लेरिंग इन इक्वालिटी इन देल्थ चाहे वो इनकम हो वेल्थ हो प्रॉपर्टी हो इन इन सभी पे इन बेसिस पे किसी को भी एलिमिनेट एलिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन इक्वालिटी के बेसिस पे पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी सिटीजन को अधिकार है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स सबको बराबर राइट है और इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस और सबको बराबर है कि किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस जो होती है वहाँ तक पहुँच सकता है उनको एक्सेस कर सकता है और उसके उसके पास बराबर इक्वल वॉयस होती है भारत सरकार से क्वेश्चन करने की या गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने की उनको बराबर इक्वल राइट दिए जाते हैं चाहे वो बॉयस हो चाहे ऑफिस हो चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो नेक्स्ट टर्म इज लिबर्टी लिबर्टी का मतलब होता है कि दी एबसेंस ऑफ रेस्टोरेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब अगर किसी भी नागरिक को कोई भी इंडिविजुअल को कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसको उस पर कोई जोर जबस्ती नहीं है उसको फ्रीडम है लिबर्टी है कि वो परफॉर्म कर सकता है एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और साथ साथ उसको ये भी अधिकार होता है कि अपनी जो खुद की जो व्यक्तिगत पर्सनालिटी होती है उसमें डेवलपमेंट कर सकता है इक्वलिटी जो नेक्स्ट टर्म इक्वलिटी है इसका मतलब होता है कि एबसेंस ऑफ स्पेशल प्रिवलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी समाज के किसी एक तत्व के एक खास सेक्शन के लिए कुछ खास प्रिवलेज ऐसा नहीं होता है सबके लिए बराबर इक्वलिटी सबको बराबर प्रिवलेज दिए जाएंगे एंड द प्रोविजन ऑफ एडिकुट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर सबको बराबर हक दिया जाएगा सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक सेक्टर पब्लिक अफेयर में तो ये था इक्वलिटी और उसके बाद इसमें दिया है डू यू नो द टर्म सोशलिस्टिक्स पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज अडोप्टेड एज अ गोल ऑफ इंडियन स्टेट बाय द कांग्रेस इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव इन दी आबादी सेशन तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है इसको याद कर सकते हैं तो ये टोटल था प्रेम्बल के बारे में हमने जाना भी प्रेम्बल कैसे बना क्या कैसे उसको डाला गया इसकी क्या हिस्ट्री थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था उसके बाद इसको हमारे भारतीय संविधान में इसको ऐड किया गया इसको क्या बोलते हैं क्यों इसको एज ए आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है संविधान का या जो ब्लू प्रिंट बोला जाता है एक इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट होता है हमारे संविधान का एक प्रेम्बल प्रस्तावना जैसे बोलते हैं बाद में कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया जैसे कि सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ये सब वर्ड बाद में ऐड किए गए फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में नाइनटीन में तो ये टोटल था आपका प्रेम्बल के बारे में तो ये अब हमारे भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तीसरा पार्ट था प्रेम्बल ये कम्प्लीट होता है इसमें यहाँ पर सो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच